அதாவது ஆட்டுக்குட்டி அண்ணாமலை ஆபாச அண்ணாமலை அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருப்பேன் பிட்டுப்பட அண்ணாமலை பிட்டுப்பட டேரக்டர் அண்ணாமலை வெரி குட் அது எப்பறம் என்ன பத்திர எல்லா விஷயத்தையும் மிக தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க நீ அட பேப்பர்ல போடுறானே ஆமா கடைசி ஒரு வார்த்தை சொல்ல என்ன சொன்னா பிட்டுப்பட டைரக்டர் அண்ணாமலை கரெக்ட் எத்தனை ஒரு பஞ்சாயத்தடா முடிச்சு ஆமனே இங்க பாரு நமக்காக அம்மட்டு பொண்ணு புள்ள குட்டியோட வெயில்ல காத்து கிடக்குறாங்களே எப்படின்னா இந்த பான் மூவி அப்படி வெச்சு போமே அந்த படத்துக்கு அண்ணாமலை வந்து போதா டைரக்டரா வச்சு போவோம் மாப்ளா எப்ப தியேட்டர்ல ஸ்கிரீன் திறந்தா தான் படம் தெரியே இங்க பாருங்க ஸ்கிரீன்லயே படம் தெரியே இவனுங்க எல்லாம் கட்சியில இருக்கானுங்களா இல்ல காஜில இருக்காங்களா கேமராமேன் இந்த மாதிரி வந்து லைட்டிங்காக நம்ம ஊரு ரொட்டி சீச்சி ரெட்டி அமர் பிரசாத் ரெட்டியை வச்சுப்போம் நீ எல்லாம் நல்லா வருவடா நல்லா வருவ இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து யார் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னாக்க இவங்க அந்த அம்மா பேருனா லிஷா அப்துல்லா அந்த மாதிரி நாட்களை வச்சுப்போம் 2009 ல என்ன தெலுங்கு ப்ரொデューசர் பாப்பராவ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் படத்துல போட்டாரு தமிழ்ல பிக் ப்ரொデューசர் காந்தி எனக்கு ரெண்டாவது சான்ஸ் கொடுத்தாரு அப்புறம் என்ன அடுத்த படத்துலயும் போறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு இதுதான் இந்த கட்சி இந்த கட்சி அப்படினாக்க பாலியல் ஜல்சா பாட்டி விட்டுப்புறம் எப்படி எடுப்பது அதாவது யாரை வைத்து யாரை நடிக்க வைப்பது யாரை மாட்டி விடுவது அப்படிங்கறது தான் கட்சி இந்த கட்சி எண்ணங்கள் மட்டும் தான் இவருடையது ஆக்கம் ஊக்கம் உணர்வு இயக்கம் எல்லாமே ஐயா உடையதா இவர் மனதுல என்ன நினைக்கிறாரோ அது அப்படியே ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர்றது ஐயா உடைய வேலை இப்ப நம்ம வந்து பல இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் மக்கள் சொல்றாங்க பாலியல் ஜல்சா கட்சி இதுன்னு சொல்றாங்க இதுதான் எங்கள் காசேகாவினுடைய மாபெரும் கொள்கை ஒரு கட்சியில ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில தலைவர் பதவியில இருந்துகிட்டு பத்து பொம்பளைங்களை ரெடி பண்ணி பத்து பேரட்ட பழக போட்டு <laughs> 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 ஒரு வந்து வீடியோல சிக்கி அப்ப வந்து இந்த பாஜக தேசிய அமைப்பு பொது செயலாளர் இருக்கக்கூடிய பி எல் சந்தோஷ்ங்கிறவருடைய ஒரு லிங்க் கிடைச்சி அவரு இந்த கேஸ்ல இருந்து அண்ணாமலையை காப்பாத்தி அண்ணாமலை அந்த வந்து வேலையை விட்டு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு ஏன்னா தர்த்திர முடிச்ச மூதேவி உன் கதை நட காரி துப்புற மாதிரி இருக்கு அதாவது இவனுங்களே அங்க இருந்து வந்து ஒரு இது அது பொண்ணுங்களை செட் பண்ணி பேச வச்சு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண வச்சு அதை வந்து ஒரு வீடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி பாஸ் அப்ப நம்ம காட்டியும் கொடுக்கறோம் கோட்டையும் கொடுக்கறோம் அண்ணாமலை வந்து பதில் கட்சிக்குள்ள வராரு இவர் இந்த மாதிரி வந்து டக்குன்னு வரவும் இந்த கட்சியில இத்தனை நாட்டு காலமா கத்தி பார்த்த இவரு பல அச்சிராஜா போன்ற பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போன்ற இளகணேசன் போன்ற எல் முருகன் போன்ற இவங்கள மாதிரியான ஆட்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கோபம் வரதானே செய்யும் அப்படி கேளுங்க நேற்று வந்தவன திடீர்னு கூட்டு போய் உட்கார வைக்கிறீங்க மாநில தலைவரா சொல்லிட்டு ஒரு கோபமும் வருத்தமும் வரும் முந்தா நேற்று வந்த பையன் கால் மேல காலை போட்டு சட்டம் பேசுகிறான் இவரு சொல்லுவாராமா எந்த ஏரியாவில எவ்வளவு தரணும்னு வெளியானதாக இருந்து வந்த திரு கே டி ராகவனை வீடியோ போன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது என்ன படம் பெண்கள் <laughs> இருப்பாங்க <laughs> 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 பழகுவாங்க பழகி அவங்க கிட்ட வந்து ஆபாசமா பேசி அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறது வெறுப்பா இருக்கிற அங்கல்களுக்கு விருப்பா இருக்கிற ஆண்டிகளையும் கருப்பா இருக்கிற அங்கல்களுக்கு கருக்கா இருக்கிற ஆண்டிகளையும் இருக்கிற பசங்களுக்கு பொண்ணுங்களையும்
ஜலபுலி <laughs> 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 அலிஷா அப்துல்லான்னு ஒரு லேடி இருக்குல்ல அந்த லேடியை வச்சு அங்க மாதிரி நம்பி வர பெண்களை அவனுக்கு என்ன பண்றானுங்க ஒரு பகடகாயா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பெண்கள்ட்ட வந்து ஆசையை காட்டுறானுங்க நீ இந்த பதவி வாங்கிடலாம் நீ அந்த பதவி வாங்கிடலாம் நீ எம்எல்ஏ வாயிடலாம் நாளைக்கு நான் எம்எல்ஏ ஆவேன் நாளைக்கு எம்எல்ஏ பிரெக்னன்ட் ஆவாம இருந்தா சரி போ அரசியல்ரை <laughs> 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 மற்றவர்கள் <laughs> 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 சொன்னவங்க <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுக்குள்ளீங்க <laughs> 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 அவருடைய வயசுக்கு அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்குள்ள அவர் வந்து சும்மா அந்த பை எலெக்ஷன்ல போய் நின்னு உள்ளாட்சி தேர்தல் 
எங்கேயும் பெருசாக நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு அப்படியே இவங்க ஒன்றுமே இல்லை முட்டை வாங்கினார் ஒன்று வாங்கினார் ரெண்டும் வாங்கினாருங்க மன்னியங்கள் மண்ணா அவசரத்தில் உண்மையை உளறிவிட்டேன் எல்லா இடத்துலையுமே கணிசமான வாக்கு வாங்குற அளவுக்கும் வேட்பாளர்கள் போடுற அளவுக்கும் பாஜக பெரும்பான்மையா வளர்ந்துருச்சுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணும் எங்க எங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல எனக்கு இருபது தொகுதி கொடு அப்படின்னு பாஜக கேட்கிற நிலைமையை உருவாக்கி இருக்கலாம்ல ஈரோடு கிழக்குல போட்டிட்டு செல்வாக்கு நிரூபிச்சிருந்தா அவருடைய பேட்டிகள்ல மாநில தலைவர் அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாவே சொல்றாரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு எம்பி நாங்க ஜெயிக்கிறோம் அதுல அஞ்சு பேர் மத்திய அமைச்சர் ஆகணும் கத்து கத்து மத்து மத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருபது இருபத்தி அஞ்சு எம்பி ஜெயிச்சு அதுல ஒரு அஞ்சு பேர் மத்திய அமைச்சர் ஆக்கி நினைக்கிறோமோ <laughs> <laughs> கனவுல கூட நடக்க முடியாத விஷயத்த எவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்றான் இங்க ஆனா தாமரையே மலராதுன்னு சொன்ன இடத்துல நாங்க எத்தனை எம்பி நாளைக்கு தாமரையில ஜெயிக்க போறோங்கறத பாக்க போறீங்க இவரு பெரிய டார்கெட்டோட பெரிய மை பிளான் இஸ் பிக்ங்கிற மாதிரி அவர் போய்கிட்டு இருக்கப்ப அவரை போய் நாளைக்கு சும்மா பை எலெக்ஷன்ல போய் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனுக்கு எந்திரிச்சு நிக்கவே ஒக்கலையா அவனுக்கு ஒன்பது பொண்டாட்டி கேட்குதா எனக்கு ஒரு டவுட் வருது சார் காயத்ரி ரகுராம திமுகவோட ஸ்லீப்பர் செல்லோ அப்படின்னு நீங்க ஒரு சார்ஜ் பண்றீங்க ஆனா ஆனா நீங்க திமுகவோட ஸ்லீப்பர் செல்லோன்ற ஒரு சந்தேகம் இன்னொரு பக்கம் வருது சார் ஐயா இப்படி புரளிய கலைக்கூட்டிய புலப்புக்கு உழவச்சிட்டு போயிடாரா மோடியோட அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டுல பெரிய பிம்பன்றீங்க இது அண்ணாமலைக்கு சிக்கல உருவாக்கு உடையப்பட்டு தூக்கு எரியக்கூடிய ஒரு பொருள் அதற்காக தான் அந்த தேங்காய் புது <laughs> செல் <laughs> 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 புதிய செல்கள் நீங்கள் ஒரு புதிய மனிதனாக நீங்கள் உருமாறுகின்றீர்கள் என்பதற்கான ஒரு அர்த்தம் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல போதும் நீங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணீங்க நெக்லே அசிங்க பட்டா ஆட்டோ கார இது இதுக்கு ஏற காரணமாக வந்து அண்ணா திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் கூட்டணி விரிசல் ஏற انا ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கறானே அண்ணாமலை வந்து தமிழ்நாட்டுல தோசை சுரக்கு இட்லி சுரக்கு வரல இப்படி வா 
முருவலா ரெண்டு தோசை போட்டு சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வரேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு தோசையை சுட்டுட்டு இட்லியை சுட்டுட்டு இந்த பாஜகவோட மேனேஜராக உட்காந்துக்கிட்டு சீட்டை தேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படியே சைடில் போய்க்கிட்டு சார் நீங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் நினச்சி சத்தமாக பேசிட்டு இருக்கீங்க அண்ணாமல இங்கே தலைவராக வந்திருக்கார் தெருவில் நிற்கிற நாய் நீ நீ தலைவர் ஆமாம் தலைவரா இருக்கிறவன் தலைவரா தான் டெசிஷன் எடுப்பான் நீ மாவட்ட தலைவர் இல்லடா மாவட்ட தலைவர் ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய டெசிஷன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் என் டெசிஷன் இருக்கும் இது வெறும் குறைக்கும் நாய் பார்க்கிங் டாக் இல்ல பயம் பேவரட்டிசம் பின்னாடி போய் கை கால் வந்து நெகோசியேட் பண்றதெல்லாம் இல்ல நான் ஒரு தலைவர் நான் ஒரு தலைவர் தலைவன் தலைவனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் முடிவுகள் எடுப்பான் அதுல வந்து பாரபட்சம் கிடையாது மாமா எங்க நீ முற நிறைய முன்னாள் அமைச்சர்கள் வெளியே போய் திமுக சேர்ந்த பொழுது கலைஞரை ஏற்றது வெளியே வரலாம் அவங்க தலைவர்கள் தலைவர்கள் முடிவெடுத்தா நாலு பேர் கோச்சிட்டு வெளியே வரத்தான் செய்வான் நானும் அந்த கேட்டகரி தலைவன் தான் எங்க அம்மா சத்தியமா ஜெயலலிதா அம்மையார் மாதிரி பெரிய ஆள் சொல்ல தலைவருங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் என்னதான் அலங்காரம் பண்ணாலும் குரங்கு மனசனாக முடியுமா பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் மேனேஜரா இல்ல ஒரு ரெண்டு இட்லியை சுட்டு எடுத்துக்கிட்டு <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆட்சியை பிடிக்கும் என்ன மூணாவது கேரில் போட்டிருக்கோம் அஞ்சாவது கேர போடுறா அப்படி எனக்கே சிரிப்பு வந்துடும் இன்னும் வருகின்ற காலத்தில் வேகத்தை அதிகத்தான் படுத்த போகின்றோம் தவிர வேகத்தை குறைக்க போவது கிடையாது கிடையாது என்ன பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது பிரேக் வச்சு வண்டி ஓட்டின என்ன சார் கேட்க அப்போ பிரேக் இல்லையா நாலு பேர் கட்சி விட்டு வெளியே போய் அண்ணாமலை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண அண்ணாமலை கம்மன் இருப்பாரா நெவர் ஏன் போறே வர அவன போறேன் கடிக்க போறேன்றியா வெறும் நாய் நினைச்சு வேல்ல பிடிச்சு கொண்டு போறான் ஏனா மூதேவி அண்ணாமலை இஸ் எ லீடர் அண்ணாமலை இஸ் எ லீடர் ஏ போடா லீடர் வந்து லீடர் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுமோ தவிர ஒரு லீடர் வந்து மேனேஜர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணா ஏ கட்சி தொண்டர்களுக்கு அது அழகு இல்ல அதனால தான்டா உன்ன தலைவன் ஆக்கி இருக்கானுங்க அமரவிக்கிறேன் <laughs> 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 அதற்கு எவ்வளவு பெரிய சவாலி நான் பார்த்துக்கேன் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கலாண்டா இவர் ரொம்ப நல்ல எங்க போனாலும் விசுவாசமா இருங்க நம்பிக்கையா இருங்க அதனால இந்த முதுவுல இன்ன இடம் இருக்கு நிறைய குத்துங்க ஒன்று <laughs> 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 நான் சொன்னேன் சார் இன்ஜினே கல் விழுந்தால் வண்டி டேக் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் யோ உங்க அண்ணன் என்ன பஸ்ல என்ன கம்பிய பிடிக்க மாட்டாரோ இந்த பஸ்ல மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டில் எந்த பஸ்ல ஏறினா கூட கம்பிய பிடிக்க மாட்டாரு ஓஹோ அப்படியா இப்ப பாரு அதனால நான் இப்படித்தான் யாருக்கு என்னை மாத்திக்க மாட்டேன் அது டெல்லியில இருந்து யாரு கூப்பிட்டு சொன்னாலும் வீரங்கியின் முன்பகுதியில் செலுத்துவது போல குண்டை போட்ட நிகழ்வு வலைதளத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது தீபாவளி துப்பாக்கியால கூட சொட முடியாத ஒன்னு பீரங்கி சுடுறதுல பிஸ்தான் ஒரு பீலா விட்டு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் விட்டு போயிட்டான்
பேய்க்கு பேன் பார்த்த பேப்பையில குடும்பமே மூஞ்சில காரி துப்புற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டேடா டேய் பிஜேபி ஐடி பெங்கில இருந்து சிடிஆர் நிர்மல் குமார் உட்பட பல பேரும் விலகி அதிமுக அடைஞ்சாங்க அப்ப அந்த பிஜேபி ஐடி பெங்க திரும்ப யாரு தலைவராக வரப்போகிறார் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்துச்சு யார் யாரு எனக்கே அவரை பாக்கணும் போல இருக்கு அந்த சமூக நீதியை காக்குற பெண்ணியத்தை போட்டுக்கிற பெண்களை பாதுகாக்கிற சமத்துவத்தை போற்றுகிற பிஜேபி என்கிற அந்த கட்சியினுடைய ஐடி விங் தலைவராக தற்பொழுது சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்ற அண்ணாமலை அவர்களே வாய்ப்பிட உறுதிமொழி எடுத்திருக்கிறார் கிணத்துல குளிச்சிருக்கேன் குளத்துல குளிச்சிருக்கேன் ஆத்துல குளிச்சிருக்கேன் சேத்துல குளிச்சிருக்கேன் கம்மாயில குளிச்சிருக்கேன் கடல்ல குளிச்சிருக்கேன் அரசியல் இதற்கு மேலே இருக்க வேண்டும் இப்படி நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பாதையில் மட்டும்தான் பயணிக்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவை நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்படித்தான் அரசியல் போகணும்னு நானும் என்னை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பவில்லை அப்படி மாத்தித்தான் ஒரு அரசியல் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட அரசியல் எனக்கு தேவையில்லை என்கின்ற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேங்கண்ணா வெளியே இந்த பிண்ட குசுமி வேலாம் வச்சீங்கன்னா பெரிய மனசு கூட பார்க்க மாட்டான் அப்படிருவேன் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அடிச்சு சொல்றா ஆளக்கா உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு அண்ணனுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு அண்ணனுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கறதுக்கு தான் அமைச்சர் பதவி கொடுக்கறதுக்கு தான் மூணு படம் எடுத்தாங்களா ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மூணு படம் எடுத்தாங்களா ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து நூறு கோடி செலவு பண்ணி எடுத்து நூறு கோடி செலவு பண்ணி போலீஸ் ரோல் என்னது போலீஸ் ரோல் இன்னொரு படத்துல வந்து சமூக ஆர்வலர் இன்னொரு படத்துல வந்து சமூக ஆர்வலர் ரோல் அதாவது தலைவன் எல்லாம் வந்து சமுதாயத்துல மக்களுக்காக உருவாகணும் அதாவது வெளியில <laughs> 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 அண்ணன் ஜவுக் அவர்களும் நடுநிலை ஊடகவியலாளர் மாதன் ஆதேஷ் அவர்களும் மாத்தி மாத்தி பண்ணிப்பாங்க பேட்டியாவனுக்கு உலக உத்தமர் திரு ஜவுக் அவர்களும் உள்ளூர் உத்தமர் திரு மாதன் ஆதேஷ் அவர்களை பத்தி தான் அவரு போட்ட வீடியோவை பத்தி இந்த வீடியோல டீ கோட் பண்ண போறோம் எப்படி இருக்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒருவேலுக்கு <laughs> 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 ஏன்டா இந்த வேலை பாக்குறீங்க 
போட்டு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 மாட்டேன் <laughs> 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 சமீபத்துல ஏதோ ஒரு விமானத்துல எல்லாம் போனோம்னா அந்த விமானத்துல அது என்னங்க டோர் ஏதோ டோர் இருக்க மாட்டேங்க என்னது எமர்ஜென்சி டோர் அந்த எமர்ஜென்சி டோர் நான் புடிச்சு இழுத்துட்டேன் பாரா திமுகிறாங்களும் <laughs> 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 அமர்ந்த இருக்கையில தவறுதலாக நடந்த ஒரு நிகழ்வு எதிர்கட்சி நண்பர்கள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் இந்திய அளவுல அவங்களுக்கு எந்த விஷயமே கிடைக்காதனால அந்த ஒரு விஷயம் எடுத்து தேஜஸ்வி திறந்தாரு இதை பண்ணாரு அதை பண்ணாரு தேஜஸ்வி அவங்க சொன்னாங்க ஏர் வெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் என் கை வந்து தவறுதல ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் பட்டுருச்சு மரியாதை <laughs> 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 பரிசு <laughs> 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 மத்தியானம் <laughs> 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 
அவங்களுக்கு <laughs> 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 உப்பு தண்ணில ஒரு வாரம் ஊற வச்சு நாலு தட்டு தட்டுனா எல்லாம் மாறிடும் இந்த ஆண்ட பரம்பரை பேண்ட பரம்பரை சொல்லிட்டு சுத்துவானுங்கல்ல தெரியும் <laughs> 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 வாய்ப்பில்ல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 திமுகவிற்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பி போராட்டம் செய்தனர் இந்த போராட்டம் அனுமதி வாங்காமல் நடத்தப்பட்டது முதல் இந்த இடத்தை காலி பண்ண போறீங்களா இல்லையடா நீங்க ஏர்போர்ட்டை காலி பண்ண முடியுமா முடியாதா இதனால் அண்ணாமலையை சென்னை போலீசார் கைது செய்து வேனில் ஏற்றி அழைத்து சென்றனர் ஆனால் அண்ணாமலை வரமாட்டேன் என்று கூறி போலீசாரிடம் மல்லு கட்டியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தான் அண்ணாமலையின் முழங்கையில் ரத்தம் வந்ததாக பாஜகவினர் புகார் வைத்துள்ளனர் அது ரத்தம் என்று பாஜகவினர் பலர் போஸ் செய்து இந்த ரத்தத்திற்கு ஒரு நாள் திமுக பதில் சொல்லும் என்று விமர்சனங்களை வைத்து வருகின்றனர் சரி எங்க போயிட்டு வர பாக்கிற இல்ல பத்து உசுர உரு தெரியாம செதச்சிட்டு வந்திருக்க செதச்சிட்டு சட்டை கிழிஞ்சிருக்கு சண்டைனா சட்டை கிளியத்தாயா செய்ய சண்டையில கிழியாத சட்டை எங்க இருக்கு ஒரு மேடை பேச்சாளர் மேடையின் மீது நின்று கொண்டு மிக ஆபாசமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பெண் நிர்வாகிகள பேசுறாங்க அது ஒரு அமைச்சர் ரசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு பேர் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்காம எப்படி வேணா குடுத்தனம் பண்ணலாம்னு பேசி மாட்டின்றாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஏன்னா நடிக்க தெரியாது ராஜா யதார்த்தமா பேசுவான் நடிக்க தெரியாது அதனால தெரியல பேர் என்ன இல்ல இல்ல குஷ்பு சுந்தர் சி
நியாயமாக ஒரு காவல்துறை நீங்கள் கைது செய்வது செய்யப்பட வேண்டியது செய்திருக்க வேண்டியது அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுடைய நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறது குறிப்பாக சகோதர சகோதரிகளுடைய நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறது என்னது அப்படியா இது என்ன செய்யும் இருக்கா <laughs> 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 இதுக்கு <laughs> 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 பாதிச்சிருக்கு <laughs> ஒருத்தைக்கு <laughs> 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 அந்த தைரியம் எம்ல நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அவங்களுக்கு குடுக்கறாரு அதானே பாத்தேன் அங்க எங்க சுத்தி நீங்க வருவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஓ அக்கா எங்க வந்து நிக்கிறாங்கனாக்கா இவ்வாறு இந்த சைதை சாதிக் மர நம்பர்கள் இந்த கட்சியில இருந்துட்டு வந்து எந்த ஒரு பதவியிலும் பொறுப்பிலும் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் பேசும் பொழுது இந்த தைரியத்தை சிஎம் அவர்கள் தான் குடுக்கறாரு அம்மா அம்மா நீ ரொம்ப பேசுற இப்ப நமக்கு கேள்வி என்னனாக்கா இதே மாதிரி எச் ராஜா தேசிய செயலாளர் பேசுனார்ல அப்ப இந்த தைரியத்தை எச் ராஜா அவர்களுக்கு யார் கொடுத்திருப்பாரு ஒருவேளை மோடி கொடுத்திருப்பாரோ அவர் எங்க இருக்கான் காட்டு நான் பேசுறேன் நானா இல்ல என்னக்குள்ள மாட்டி விட்டியே நான் ஏன் பாட்டு அட்ரி பொறுத்து நீ மாட்டிட்டீங்களே இல்ல ஒருவேளை அமீஷ் ஷா கொடுத்திருப்பாரோ என்னடா என்ன ஏன் போட் குடுக்குற ஏங்கா அப்ப பொன்ராதா கிருஷ்ணன் பக்கத்துல நின்னு கண்டிக்காம நின்னாரே அவருக்கு அந்த தைரியத்தை யார் கொடுத்திருப்பாங்க நீங்க கண்டிக்காதீங்க அப்படிங்கற மறுப்பை யார் கொடுத்திருப்பாங்க மூடி கொடுத்தாரா அல்லது அமீஷ் ஷா அவர்களுக்கு கொடுத்தாரா நீ கேட்டது கரெக்ட்டான கேள்வி டேய் எச் ராஜா இதுக்கு முன்னாடியே காவிங்க வைரமுத்து அவர்களை பத்தி பேசும்போது வேசி மகன்னு சொல்லி பேசுனாரே வேசி மகன் வைரமுத்து போன்ற ஈன பிரவிகள் தாசி மகன்கள் ஏங்கப்பா நாடாளுமன்றியான <laughs> 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 அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரும் வந்து மன்னிப்பு கேட்டாரு இதை ஒருபோதும் கட்சியும் ஏற்றுக்கொள்ளாது நாங்களும் ஏற்றுக்க மாட்டோம் எங்களுடைய தலைவரும் ஏற்றுக்க மாட்டாரு அறிவாலையும் ஏற்றுக்காது இது வன்மையா கண்டிக்கத்தக்கது இது இதுக்கு மேல இது நடக்காது மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாலஜி கேக்குறாங்க இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அண்ணாமலைவர்களோ <laughs> 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 மன்னிப்பு கேக்க தெரிஞ்சவ பெரிய மனுஷன் ஆனா 
அதோட இந்த மேட்ரு முடிஞ்சிருமா ரொம்ப ஓவரா போய்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க சார் தான் நம்ம ஆளுகளை விடுறேன்னு சொல்லிட்டாரே அப்புறம் எதுக்கு போயிட்டு லூசு தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க யார பார்த்து லூசுங்கிற ராஸ்கல் எவ்வளவு பெரிய பேட்டர் பேசிக்கிட்டு இருக்கே ஒரு எம்பிய பார்த்து லூசு பை நான் சொல்றேன் கனி ப்ராபபிலி இந்த மாதிரி பல தடவை கனிய விமர்சிச்சிருக்காங்க அந்த ஆபாச தாக்குதல் பண்ணது யார் தெரியுமா அந்த எச் ராஜ் அவர்கள் தான் இந்த சைடுல வந்து பாருங்க இந்த பதிவு இது அந்த எச் ராஜ் அவர்கள் போட்ட பதிவு ஏண்டா எப்படா எங்க இங்க ஒரு ஆமா உட்கார்ந்துது எங்கங்க இப்போ தான் நடந்துட்டே போச்சு இப்போ அப்பொழுது வந்து கனிமொழி அவர்களுக்கு காட்டமான தன்னுடைய பதிலையும் கொடுத்தாங்க அப்ப இது வரைக்கும் அக்க கனிமொழி அவர்களை குறித்து இவாறு எச் ராஜ் அவர்கள் போட்டதுக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எதற்கு ஒன்றுக்கும் அவர் மன்னிப்பு கேட்டதே கிடையாது திமுக கட்சியில உள்ள யாரோ ஒருத்தர் அவர் பொறுப்புலையும் இல்ல அவர் ஒரு எந்த பதவியிலும் இல்ல அவர் பேசினதுக்கு கட்சியில உள்ள கனிமொழி அப்படிங்கிற ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துணை பொதுச் செயலர் அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க மனுஷ அப்படிங்கிற பொழுது நீங்க இருக்கிற பாஜக கட்சியில எச் ராஜா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கனிமொழி அவர்களை குறித்து பேசுறாங்க உங்களை குறித்து பேசினதுக்கு அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாங்களா இப்ப உங்களை குறித்து எச் ராஜா அவர்கள் பேசினதுக்கு நீங்க வந்து மன்னிப்பு கேளுங்க இதே மாதிரி நடிகை கஸ்தூரி அவர்கள் கூட திராவிடியா பசங்க அப்படின்னு ஒரு பாக்க கேன சிரிக்கி மாறந்துகிட்டு மரியாதை மரியாதை என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> அவருடையாங்க <laughs> 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 விமர்சனம்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த்தார்கள்ார்த
ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಹಾಡುತ್ತೀರ ನಾಡಗೀತೆ ಇದನ್ನ ತೊಡಂದು ಕನ್ನಡ ವಾಳ್ತು ಪಾಡಲ್ ಹೋಲಿಕೆಪಟ್ಟದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಮುನ್ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ತಾಯಿ ವಾಳ್ತು ಅವಮದಿಕಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾಡು ಮುಳುವದೂ ಉಳ್ಳ ತಮಿಳ್ ಆದವಲರ್ಗಳ ಕಂಡನಗಳೇ ವೆಳಿಪಡತಿ ಉಳ್ಳನ ಮಾಲಾ ನೀ ಒಂದು ಕವಳೆ ಪಡಾದಮಾ ಅಂತ ಪೈಲ ಆಟೋಡ ವಚ್ಚ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ತಾಯಿ ವಾಳ್ತು ಪಾಡಿಗಿಟ್ಟಿರಂದ ಅಪ್ಪವೇ ಅಂತ ಪಡಲ್ ನಿಪಾಟಪಡದು ಅಣ್ಣಾಮಲ ಅಂಗ ನಿನ್ನಿಟ್ಟ ದಾ ಅಂತ ಇರ್ಕಾರ್ ಹ್ಮ್ ವಾಯ ಮೂಡಿಟ್ಟ ದಾ ನಿನ್ನಿಟ್ಟ ಇರಂದಾರೆ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಟಾಂಗ ಅಣ್ಣಾಮಲ ಒಂದು ತಿರುಂಬ ಪಾಡಲೇ ಏನು ಕೂಡ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಕೇಕಲ ನಾನು ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ ನೀ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಟಿಲ್ ಐ ಡೈ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಇರುವ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಸರ್ ನೀಂಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಎದಿರ್ಗಾಲ ತೂಣ್ಗಳ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂನಾ ಒಂದು ವರ್ಮೇ ವರ್ಮೇಂಗ್ರಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡೋಡೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ತಾಯಿ ವಾಟೆ ತಿರುಮಂಗ ಒಳಿಗೆ ವಚ್ಚಿರೋಣ ಅಣ್ಣಾಮಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆನಾ ಇವರದಾ ಎಲ್ಲಾತಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಉರಿಮೇ ಎಂಗೆ ಉಟ್ಟು ಕೊಡಕ ಮಾಟೋಂ ಅಬಡಿ ನೀಂಗ ಮೇಡಗೆ ಮೇಡ ಪೋಟ್ಟು ಪೇಸಿಟ್ ಇರ್ಕಾರೆ ಅಂಗ ಪೋಯ್ ಕಿಟ್ಟದಟ ಉರಿಮೇ ಉಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿಟಾರನ್ನಾ ಸೊಲ್ಲಣೋ ಕಲಂಗಾದವನ ತಲೆವಾ ಏನ್ನ ಸೊಲ್ರಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಲ ಕೈಲಿ ಕುಡಕರ ತೊಂಗಂಗ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅಂಗ ಇರ್ಕ ತಮಿಳರ್ಗಳ ಇವಂಗ ವೆರೂ ವಾಕಗಳಾ ದಾ ಪಾಕ್ರಾಂಗ ವೆಡಿಲ ಪೇಸರದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಲಿಯಾನ ಪೇಚಿಂಗ್ರ ತರಂಜಿಕ ಮುಡಿದೆ ಅಂಗ ಇರ್ಕ ತಮಿಳರ್ಗಳು ಅವಮಾನ ಪಡತಪಟ್ರಾಂಗ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಮಿಳನಾಡು ಅವಮಾನ ಪಡತಿರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಡೈ ಈ ನಿಮೇ ಇಂದ ಪೊದು ಕೂಡಲ್ಲ ನೀ ಅಡಿಕಡಿ ಕೂಟ ಕೂಡಾದೆ ಪೊದು ಕೂಡಲ್ಲ ಏನಂಗ ಊರ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಅಡಿಕರನ್ನ ಕೂಡಿ ಪೇಸರದಾ ಮೂಜಿಗಳ ಪಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಯಾ ಪೈಸಾವ ಮಾತಿ ಕೀಳ ಬೋಡೆ ಯವನಾ ಸೇಡಿ ಅನಿಕರಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ಕೊಡ್ಕೋ ಅಂಗ ಪೋರಿ ಕಿಪ್ಪಸಂಗ ಒಂದು ಸಿರು ತವರ ಅಂದ ಬಿಟ್ಟದಂಗ ಅದನಾಲ ದಾ ಅಬಡಿ ಇದು ಇನ್ನ ತವರ ಅದಾವದು ಮೊದ ಪಾಡಲ್ಲ ಆಮಾ ಅದು ನೇತ್ತು ಸುನ್ನದು ಆ ನೇತ್ತು ಇನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಸುಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಏನು ಸುಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣಾಗ ಮೆಟ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಗ ಅದು ಏಯ್ ತಮಿಳ್ ತಾಯಿ ವಾಳ್ತಕ ಮೆಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಟಿಂಗೋ ಅಡಿಕಾದಿನ ಅದು ಒಂದು ಏಳು ಕಟ್ಟೆ ಎಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಚಿ ಅದனால ಒಂದು ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದனால ಅಪ್ಪ ಅನಿರುದ್ದ ಇಲೇರಾಜಾ ಎಲ್ಲ ಓಡ ಆದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಕಾರೆ ಏಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಬಾತ್ ಅರಿವಿ ಮಟ್ಟನ್ ದಾನ್ ಪೈನ್ಪಡತ ಬೇಕು ಆಯಿರತೆ ಪೈನ್ಪಡತ ಕೂಡಾದ ಅವರ್ನಾಟಕ <laughs> 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 ಮೆಟ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ತನದು ಉಣ್ಮೆನಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಲಾಂ ತೆರಿಯಾ ಇದು ಸಿರು ಕುಲಪಮಾದಾ ಇರ್ಕು ಇದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಗಳು ದಾ ಬದಲು ಸೊಲ್ಲೋಣ ನನಗೆ ಹಾಳ್ ಪಣಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಾಂಗಿ ತಾಯಾ ಬೇಚಿ ಕಾಸ ಬರ್ಸ್ತರಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಡಿಂಗ್ ಕಾಟಿ ಅಂಚಿ ಕಾಸ ಪುಡಂಗದಕ್ಕೆ ಉಸರೆ ಹೋಗಿರು ಏ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾತ ಇವನಿಗೆ ಎಪ್ಪಡಿ ತೋಣದು ಮೇನಾ ಇವಳು ಬಾಜಾಗಾರಗಳು ನಚ್ಚಿರುವಾಂಗಲೋ ಏ ಸೋನಾ ನಂಬಿರುವಾಂಗ ಏ ಸೋನಾ ನಂಬಿರುವಾಂಗ ನೀಂಗೆ ಸೊಲ್ರದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಾಕಂಬೋದು ಉಳ್ಳೂರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪು ವೇಗಾದಿಂದ್ರಿಂಗ ಇಲ್ಲಿಯಾ ತಮಿಳರಲ್ಲಿ ಅವಮದಿಕಣಂಗ್ರ ಒಂದು ಸೇಲ್ದಾ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಎಪ್ಪೇಮೇ ತಮಿಳನಾಡು ತಮಿಳನಾಡು ತಮಿಳರಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಕ ಮಾಡ್ಕದೆ ಅವಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಕರ್ಮೇ ಕೇಳ್ವಿ ಕಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಿಡಿಕಾದು ಎಪ್ಪೇಮೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ವಿ ಕೇಕ ಕೂಡಾದು ಮುಟಾಲ ಅಡಿಮೇಯವೇ ಇರಕಣ ಅವಂಗಲ್
சரியா உங்க வீட்டு பிள்ளையா நடந்து எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்க ராகவன் தொடர்பான சர்ச்சை வீடியோவை வெளியிட்ட பத்திரிகையாளர் மதன் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் வெண்பா ஆகியோர் பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர் வாய்ப்பு வந்ததெல்லாம் பேசி ஆதாரமே இல்லாம எக்கச்சக்கமா புழுகி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்க வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையா ஆதாரத்தோட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காப்ல சங்கிகளை பத்தி மக்களே வணக்கம் நேற்று ஒரு அறிக்கை என் பேர்ல வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில இருந்து மிஸ்டர் கே அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து தலைவர் அவர் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றதுக்கு வந்து நான் விளக்கம் சாரணும் இல்லையா வெளிவரப்போது <laughs> என்னப்பா இப்படி மாட்டி கட்டிலே மாட்டிக்கிட்டானா போட போற அந்த ஆடியோ வந்து இவர் அந்த வீடியோவை நான் பார்க்கவில்லை காட்சிப்படுத்தவில்லை என்னிடம் அப்படின்றா இல்லீங்களா நான் காட்சிப்படுத்துவதற்கான ஆடியோ நீங்க பாருங்க மதன் ரவிச்சந்திரன் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய வீடியோ இருக்கிறது வந்து எனக்கு சந்தேகம் கொள்ள வைக்குது அவர் இது கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதுல ஏதும் ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குமோ அப்படின்னு முதல் தடவை நம்ம பார்த்து பதினஞ்சு பேர் வீடியோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுல யார் யார் பேர் இருக்கு என்னென்ன விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து பேசிக்கிட்டோம் ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் பேசிக்கிட்டோம்ல அப்போ இதுக்கு வந்து உள்நோக்கம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா புள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் கொடுக்கும் முளைக்கும் அடுத்தது பாரம்பரியத்தையும் மரபையும் கட்டி காக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் பொறுப்பிலும் நிர்வாகத்திலும் இருக்கும் பெண்கள் மிகவும் பாதுகாப்புடன் இருக்கிறார்கள் மிகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தப்படுகிறார்கள் பின்பால <laughs> 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 அண்ணாமலை <laughs> 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 
வேலையும் <laughs> போச்சு <laughs> 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 இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க வந்து நடுரோட்ல நிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த நாய் தான் முதல்ல இந்த கட்சியில <laughs> என்ன <laughs> 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 தெளிவா கூட இருந்து ஒரு மீடியா கோஆர்டினேட்டர் மாதிரி எல்லா வீடியோ எங்களை போட வச்சுட்டு அவரு ராஜினாமா பண்ணி அமைச்சு விட்டு எண்ணி இதுல சிக்க வச்சுட்டு நாளைக்கு கொலைக்குழி போற அளவுக்கு நீ போயிட்டு இருக்க எனக்கு நல்லா தெரியும் இது நீ இந்த ஆடியோ நீங்க கேளுங்க அவனுக்கும் இந்த அறிக்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் பேர் எனக்கு தெரியுமா இவன் பேரம் பேச போயிருப்பான் தெரியுமா ஏண்டா சிங்கம் ஏண்டா மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்க மூஞ்சில ரொமான்டிக் இருக்கா மூன்றாம் பேரே ஸ்ரீதேவி மாதிரியே இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எந்திரிச்சு நிக்கவே வக்கில்லையா அவனுக்கு ஒன்பது பொண்டாட்டி கேட்குதா பாஜகாயிருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் என்ன வந்து சந்திக்கிறாங்க எவ்வளவு குறைநிறைகள் எவ்வளவு கண்ணீர் எவ்வளவு நன்றி எவ்வளவு நெருக்கடி எவ்வளவு மாலைகள் எவ்வளவு மறியல்கள் எத்தனை சிக்கல் எத்தனை டென்ஷன் உட்கார்ந்து இருக்கிறவனுக்கு தாயா தெரியும் எதையும் எடுத்தோமா கௌத்தோமா முடிவெடுக்க முடியாது ஒரு கலவரம் நடக்குதுன்னா அதை தொலைநோக்கோட நாளைக்கு யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராத மாதிரிதான் முடிவெடுக்க முடியும் உண்மையான <laughs> 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 
ஆனா அவனோட இந்த உலகத்துல சல்லட போட்டு தேடி பார்த்தாலும் உன்ன மாதிரி ஒரு முட்டாப்பையில எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதா இவனை மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை துறைகள் மொத்தமா அழிச்சிருவாங்க அந்த கட்சிய கட்சி அழிக்கிறாங்களோ இல்லையா இவன மாதிரி ஒரு மனுஷன் வாழவே கூடாது ஏன் இந்த ரத்த வரி நான் ஓப்பனா சொல்றேன் வாழவே கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி கட்சிக்குள்ள வாழக்கூடாது ஏன்னா இதுல எத்தனை பெண்களோட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவோம் எத்தனை பெண்களோட வாழ்க்கை இதுல கேள்விக்குறியாகும் நீ அவ்வளோ நல்லவன் இல்லையா போன்ல பொண்ணு பேசிட்டா நாலு சவுத்துக்குள்ள நான் வந்து இதை பேசி இத கமிட்டி வச்சு ஸ்ட்ரிக்டா முடியுன்னு சொல்றேன் அப்ப அது கேக்கல சாமி சிலையான் சொன்னானுங்க எதிர்க்க ஃபுல்லா இந்த ஆஞ்சநேயர் இன்ஜினியர் எல்லாம் சாமி அவன் வச்சிருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்றான் நானும் பெண் குழந்தைலாம் வச்சிருக்கேன் பிரதர் போட்டு விட்டுருங்கன்ற மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க ஆனோ அப்படின்னு வந்து எழுந்து அதை சொல்றான் சொல்லவா சொல்லவான் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டியே நானாவது அடியில காந்தம் வச்சு நீ எனக்கு ஆப்பு வச்சியடா அதே எடுக்கிற முடிவுல நமக்கு சாதகமா தான் யாருக்கு dnk party mm. and people simply will blindly trust them we cannot do any wrong i am not like a traditional politician i want to create an impression as if some four or five robbers are sitting inside a room and they want to loot it now what has happened you are angry with this in this space the politics is going to be very very different man lot of media especially from delhi is focusing on uh, but we have to understand what happened before the, i try to push some things very fast as i said put more firewood and and cook faster but right or wrong that is my style ma ivunu kudila eppadi polappu nadathu hey vara seri enna nadalum namma dhaan thalaiva ptr inudaiya irandu audio kal ptr pesiyadaga veliyana andha irandu audio kal idu po indha audio poyina en mela valakku podunga abindra varaikku vande sauk sangar irangi kelvi kekkarar chudu dai katta thora nee or appanukku pirandirundina ya aala adichu paaru திமுக இருந்து எவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிறவங்க ஒரு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாரா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்லுங்க கட்டாமே என்னடா ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க இப்போ நான் தான் பிடிஆர் ஆடியோ வெளியிட்டு இருக்கேன்ல ஒரு பிடிஆர் இந்த ஆடியோ என்னோட இல்லைன்னு சொல்றாரு நான் அதை போட்டேன்றது நான் வெளிப்பட எல்லா இடங்களிலும் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஓவர் த போன் வந்து ஒரு சின்ன பையனை தூக்கி அரசு வைக்கும் போது என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முடியாதா பைபிரிய குமார் முதல் வீடியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் புழுக்க வந்து பதில் இது ரிலீஸ் பண்றான் ஆட்டு புழுக்க வந்து பதில் ரிலீஸ் பண்றான் யாரு அவன் தான் சவுக்கு சங்கரு ரெண்டாவது வீடியோ வந்து யார் ரிலீஸ் பண்றான் ஆடு ரிலீஸ் பண்ணுது ஆடு புழுக்க ஆடுங்கிறது அண்ணாமல புழுக்குங்கிறது சவுக்கு சங்கரு இது எதன் மத்தியில பரபரப்பா பேசப்படுது அப்படின்னா பிஜேபி பிஜேபி சார்ந்த சேனல்களான ரெட் பிக்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் ஆதன் தமிழாக இருக்கட்டும் இவனுங்க தான் மாத்தி மாத்தி இந்த இந்த விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்காங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நொட்டணும்னு கேட்கிற அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து யோக்கியமான ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இந்த குற்றச்சாட்டை யார் முதல்ல வைக்கிற அப்படின்னா கட்டிங் வாங்கி கொடுத்தா போதுங்க வெறும் கட்டிங்காக என்ன வேணாலும் பேசுவோம் தெரியுமா ஊருக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் சரக்கு சங்கர் சரக்கு சங்கர் அதனால கம்பல்சரியா சரக்கு அடிப்பேன் அப்ப மத்த நாள் பிடிக்க மாட்டீங்க ஐயோ ஒரு <laughs> 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 இல்ல இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது இப்ப சவுக்கு சங்கர் சொல்றாரு இந்த ஆடியோ போலி அப்படின்னா என் மேல வழக்கு போட வேண்டியதானே என் மேல ஏன் வழக்கு போட மாட்டீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு சவால் விடுறாரு பிரதர் பைத்தியக்காரனுங்க மேல எல்லாம் கேஸ் போட மாட்டாங்க பிரதர் தெரியாது <laughs> 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 சொல்லுமா 
உங்களை பார்த்தா கேவலமான ஆள் மாதிரி தெரியலீங்க சார் பெரிய பிச்சைக்கார மாதிரி தெரியலீங்க சார் உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா இப்ப சின்ன பேலு வந்து ரோட்ல கத்துறானுங்கிறதுக்காக நம்ம அவனுக்கு கூட போய் நின்றுகிட்டு பேசிட்டு இருக்க முடியாது அவனுக்கும் பதில் சொல்ற அவசியம் நம்ம கிடையாது ஏன்னா அவன் சில்ற பைய என்னங்க பெரியவரை பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க யாரு இவனா பெரியவன் இவன் சில்ற பையங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாரு <laughs> கேள்வி <laughs> இப்ப எதுக்கு வான்கோழி முட்டை போடுற மாதிரி வாய வச்சு நிறுகிற அப்ப பேச வேண்டிய புல்வாமா அட்டாக்க ஏன் பேசல அது வந்து அது வந்து சொல்றா இப்ப சொல்ல புரிய இல்லையா அப்ப பேச வேண்டிய அமித்ஷாவோட பையனுடைய சொத்து விவகாரத்தை பத்தி ஏன் பேசல பாஜகவை பத்தி பேசுறதுக்கு ஏகப்பட்ட விவகாரங்கள் இருந்தும் ஏன் பேசல ஊமையா மௌன விரதமா ஏன் அது வந்து அப்ப பெலிக்ஸ் மிஸ்டர் சவுக்கு சங்கர் என்கிற சரக்கு சங்கர் இன்னைக்கு திமுக வந்து கெட்டதுன்னு தெரியுது எல்லாத்தையும் சரக்கு <laughs> 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 இவரு நீங்க நீங்க வந்து சொல்லக்கூடிய பெலிக்ஸ் வந்து வக்காலத்து நண்பேண்டா இந்த சரக்கு சங்கரே ஒரு பெரிய புரோக்கர் அவனுக்கு என்ன ஒரு சின்ன புரோக்கரா இங்க பாருங்க தொழில பத்தி பேசாதீங்க நான் உங்க தொழில பத்தி பேசுறேனா இந்த பிரதீப்னு ஒரு வந்து சின்ன பையல உள்ள அம்ச்சி விட்டு சவுக்கு சங்கர் வீடியோவே எடுத்தா பாருங்க அண்ணாமல உண்மையாலுமே சொல்றாங்க வித்த காரங்க தொழில் காரங்க அண்ணாமல வித்த காரங்க அவ்வளவுக்கு கிரைண்டரா கிரைண்ட் இனிமே சவுக்கு சங்கர் குட்டிக்காரன் போட்டாலும் சரி படுத்து எஞ்சாலும் சரி அண்ணாமலைக்கு வேலை செஞ்சே ஆகணும் இந்த மூணு லட்சத்துக்காக என்ன சமையல் காரனாக்கி வச்சிருக்கானுங்கப்பா இல்லன்னா மதன் சொன்ன மாதிரி மானம் போனாலும் பரவாயில்லன்னா மட்டும்தான் அண்ணாமலை விட்டு வெளியே வர முடியும் இந்த விஷயம் உனக்கும் தெரிஞ்சு போச்சேன்னு தான் எனக்கு பெரும் கவலையா இருக்கு இந்த விஷயத்த வெளியில யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடு என்னங்க முதலாளி இந்த விஷயத்த வெளியில சொன்னா சொல்றவனுக்கு தான் கேவலம் செங்கல்பட்டில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார் பாஜக கனவை கர்நாடக மக்கள் சுக்குநூறாக்கிய நிலையில் தென்னிந்தியாவில் ஆட்சியில் இருந்த ஒரே மாநிலத்தையும் பாஜக பறிகொடுத்திருக்கிறது போனார் <laughs> 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 இதுவரைக்கும் ஒரு புல்லு பூண்டு கூட முளைக்கல இப்படி இவருடைய பாதம் பட்ட இடம் எல்லாம் அழிஞ்சு போறதாலதான் பக்தர்கள் இவரை அன்போடவும் பண்போடவும் பாசத்தோடவும் அழைக்கிறாங்க
கர்நாடக தேர்தல் களத்தை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி உறுதியாகி அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்த மூன்று அமைச்சர்கள் தொகுதியில் பாஜக தோல்வி கண்டுள்ளது முதல் முறையாக நூத்தி பதிமூன்று சீட்டை தாண்டி நூத்தி முப்பது சீட்டை நோக்கி நம்ம போயிட்டு என் கோபத்தை கிடப்பாத ஐயா உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா பிரச்சாரம் பண்ணா எல்லா வார்டுலயும் முன்னணியில் இருக்குன்னு ஆட்சி நமது காலங்காத்தால உனக்கு குறவழி வரைக்கும் சோத்த போட்டு வண்டியில ஏத்திட்டு வந்ததுக்கு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமா இந்த ஊம்பலச்சரி மாவட்டம் என்ன ட்வீட் பண்ணிருக்கா திரு அண்ணாமலை அவர்களின் காக்கி சட்டை பயணம் வெற்றிகரமாக தொடங்கிய கர்நாடக மண்ணில் இருந்து அவரின் அரசியல் வெற்றி பயணமும் தொடங்கும் என உளமாற நம்புகிறேன் இல்ல வாங்குற காசுக்கு மேல கூறாடா கொய்யா காசுடா முக்கியம் கூவல் தான்டா முக்கியம் அதுவும் வித்தியாசமா கூவுறாண்டா ஏண்டா அண்ணாமலையே ஒரு அல்லக்கை அந்த அல்லக்கைக்கு இது ஒரு நொல்லக்கை இப்படி சோறு நிக்கிறக்கு எவ்வளவு மானம் கட்டு போய் தெரிய வேண்டியிருக்கு தெரியுமா பேசுறாங்க பேச்சு முகரைகளை பாரு முகரைகளை வாங்கிருப்பான்னு தெரியலையே மே பத்தாம் தேதி நிச்சயமாக நம்முடைய அனைத்து வேட்பாளருக்கும் கூட பெரும் ஆதரவு மக்கள் கொடுப்பதற்கு தயாரா இருக்கிறோம் கர்நாடகாவில் பிரதமர் மோடி பிரச்சாரத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தினார் நீ பழனிக்கே பால்காவடி எடுத்தாலும் குஜராத் போன்று கடைசி நேரத்தில் திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைப்பதும் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதுமாக தென்னிந்தியா இங்குள்ள மக்கள் அரசியல் முதிர்ச்சி பெற்றவர்கள் என்றது மாறாக மக்கள் பிரச்சனையை பேசுங்கள் வந்து இப்ப நான் என்ன உங்களை தொடர்றது தேர்தல் முடிவில் காங்கிரசை அரியணைக்கு ஏற்றி இருக்கிறார்கள் கர்நாடகா மக்கள் நீ நேர்ல வந்து எங்க நெஞ்சில பால வார்த்த இனி காத்து கருப்பு எதுவும் அண்டாது பாஜகவின் பஜ்ரங் பலி இந்துத்துவா பிரச்சாரம் எல்லாம் கர்நாடகாவில் பிசு பிசுத்து விட்டது என்பதை மக்கள் முடிவு காட்டுகிறது தப்பா எடுத்துல நீ <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியுமா நீ சொல்லு
இந்தியாவிலேயே பெண்கள் அதிகமாக சிறையில் இருப்பது தமிழ்நாட்டு சிறைகள் மகன செருப்ப காட்டிடுவேன் இந்தியாவிலே அதிகமான லேடிஸ் ஜெயில இருக்கு தமிழ்நாட்டில் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரவுடியும் சுட்டு தள்ளிட்டு பெசல் அப்பா இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கேன் அரசியலையும் அவர் அப்படிதான் சுத்துறாரு ஆமா தன்னை ஒரு கற்பனை பின்பமா நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய முதுபெரும் அரசியல்வாதி என்ன பார்த்தா கவுன்சிலர் மாதிரி தெரியல உனக்கு வெளியாங்க <laughs> 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 செய்திகள் கடத்தப்பட்டு இவர் பண்றது குமாரசாமிக்கு <laughs> 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 கொண்டு <laughs> ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அவரே பேசுற நேரம் பாத்திருப்பீங்க <laughs> நடந்ததுன்னு <laughs> 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 
என்ன செகண்ட் சேனலுக்கு சிட்டி நல்லா தெரியுதா ரெண்டு பேர் ஹாப்பியா இன்னும் சொல்ல போனா கோஸ்டல் கர்நாடகால மேங்களூர் பக்கத்துல அண்ணாமலை பத்தி ஒரு விஷயத்த எடுக்க போகும்போது அங்க இருந்து ஒரு சிலர் நடுநிலையானவர்கள் அவங்க எந்த கட்சியும் சாராதவர்கள் சாதாரணமா கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவனு சொல்றேன் அவங்க சொன்னதுலயும் இந்த விஷயம் இருக்கு ஒரு பெரிய மனுஷனா இருக்கேன் கபடி விளாட்டுல சேர்த்து உனக்கு மரியாதை கொடுத்தா இங்க கல்ல விளாட்டு விளையாடும் போதே சொன்னப்பா வெளியாச்சு <laughs> 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 மணல் லாரி இருபது லாரி ஓடுது இல்லையா உங்க மச்சான் பேர்ல உங்களோட மனைவியோட தம்பி பேர்ல மணல் லாரி கர்நாடகாவில் ஒரு முக்கியமான பகுதியில் மணல் கடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் வாங்க ஏழைகளா அண்ணே இந்த வார்த்தையை கேட்கறது காதுக்கு எவ்வளவு குழுமையா இருக்கு தெரியுமா மாமியார் வீடு குடும்பத்திலாம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உண்மை தொண்டர்களுக்கு மதிப்பு இல்லாததால் தமிழ்நாடு பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்துள்ளார் இது குறித்த அவரது ட்விட்டர் பதிவில் சம உரிமை மற்றும் பெண்களுக்கான மரியாதை கிடைக்காததால் இந்த முடிவை கனத்த மனதுடன் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அண்ணாமலை தலைமையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று குற்றம் சாட்டிய உள்ள அவர் காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் அனைத்து வீடியோ மற்றும் ஆடியோக்களை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் உங்கூட சாவகாசம் வச்சுக்கிட்டு தப்பா போச்சுறான் அதையே இப்ப யோசிச்சு வருதுங்க இந்த மலை உடைக்கிறதுக்காக உளி எடுத்தீங்க பாருங்க உளி அப்ப யோசிச்சிருக்கோம் மேலும் உண்மை தொண்டர்களை பாஜகவில் இருந்து விரட்டுவது மட்டுமே அண்ணாமலையின் ஒரே குறிக்கோள் என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா அர்த்தம் எது பெருசு அடிச்சு காட்டு இப்போ <laughs> 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 ஒன்னு நினைச்சா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு எங்க போய் தங்க போற 
நூல சத்தம் கூட இல்லையடா வெளி கட்சியில நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிஷன் கட்சியில இருந்து நம்மளுக்கு வந்து தொந்தரவு வரும்போது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா இருந்தாங்க பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொந்த கட்சியில இருந்தே நம்மளுக்கு தொந்தரவு வரும்போது நம்ம எங்கிருந்து யார்கிட்ட சப்போர்ட் நம்ம கேட்க முடியும் அதே வந்து இது திருச்சி சூர்யாவா இருக்கட்டும் அவரோட ரெசிக்னேஷன் எடுக்கப்படல அது மட்டும் இல்லாம அந்த கட்சியில வந்து அவரோட போஸ்டிங் இருக்கிற இடம் வந்து நிரப்பப்படல இது வந்து என்னோட போஸ்டிங் மட்டும் டக்குன்னு கொடுத்து மாத்திட்டு உடனே டீமே மாத்தி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய செஞ்சாங்க வெளிப்பாடுதான் <laughs> 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 இப்போ என்ன தனிநபரா ஒரு அட்டாக் பண்ணி என்ன முடக்கி என்ன வந்து அசிங்கப்படுத்தி என்ன உக்கர வச்சுட்டாங்க நான் அசிங்கப்பட்டேன் அவமானப்பட்டேன் வெக்கப்பட்டேன் வேதனைப்பட்டேன் துக்கப்பட்டேன் துயரப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன் கவலைப்பட்டேன் இத்தனை பட்டுன்னு திருந்தலே குரு நிறைய பேர் வெளியில வந்து ஒரு பேசும் பொருளா ஒரு சிரிப்பா ஆயிடுச்சு அப்படின்ற காமெடியா ஆயிடுச்சு அப்படின்றது மாதிரிதான் இருக்கு என்னை பார்த்து கேவலமா ஒரு சிரிப்பு சிரிங்களே என்ன <laughs> 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 ஒரு விசாரணை குழு வச்சா தானே நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அடக்கி உடக்கி வச்சு அந்த பொண்ணை மானபங்கம் பண்ணி ஒருத்தங்களை வந்து அசிங்கப்படுத்திய விரும்பல <laughs> <laughs> நீங்கிறேன் <laughs> ஒவ்வொரு விஷயம் இவர் இருக்கு தலைமையில இருக்கும் போதே மூணு பெண்கள் பாதிக்கப்படுறோம் இப்ப திருச்சி சூர்யா பேசினது வேற அண்ணாமலை ஜி பேசினது வேற வேறன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேருமே கொச்சையா பேசிருக்காங்க பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கட்டி இருக்கும் கை கடிகாரம் கை கடிகாரம் வாங்கியதற்கான ரசீதை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் மற்றும் நம் உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்கல்ல அவதூறை பரப்ப ஆரம்பித்தார்கள் என்னையா ஓவரா பேசுறான தவிர பாம்ப வழிய வர மாட்டேங்கிறான்
பிசிபி ஆக பெங்களூர்ல வேலை செய்யும் பொழுது பெறப்பட்ட லஞ்ச பணத்துல இந்த கை கடிகாரத்தை வாங்கி இருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல வாங்கினாரு பதினெட்டுல வாங்கினாரு பத்தொன்பதுல வாங்கினாரு நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு சத்தமா பேசிட்டு அதே போல ஒரு சாமானியன் அரசியல் இருப்பது மிக கடினமான ஒரு வேலை அரசியல் தாங்கி தானே ஆகணும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு அரசியல்வாதியாக பல லட்சம் ரூபாய் எனக்கு செலவாகும் ஏழுல இருந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் சாதாரணமாக மாதத்திற்கு ஒரு மாநில தலைவராக எனக்கு செலவாகும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய உதவி சுற்றி இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய உதவி வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் மூன்று பிஏ இருக்கிறாங்கன்னா மூன்று பிஏ களுடைய சம்பளத்தை மூன்று நண்பர்கள் கொடுக்கறாங்க நிறுவனம் <laughs> 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 இந்த வாட்ச் வந்து டசால்ட் ஏரியேஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து இந்த வாட்ச பெல் அண்ட் ரோஸோட சேர்ந்து தயாரிக்கிறாங்க டசால்ட் ஏரியேஷன் தான் ரஃபால் விமானத்தை தயாரித்த ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் இந்த வாட்ச் நீங்க சாதாரணமா கட்ட முடியாது காரணம் இந்த வாட்சினுடைய வெயிட் யாராச்சும் நண்பர்கள் இந்த வாட்ச் வாங்கி பாத்தீங்கன்னா தெரிய ஒரு செங்கல் மாதிரி வெயிட் இருக்கும் காரணம் இதனுடைய மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி ஏதோ பேசிட்டு உலகத்துல மொத்தமா இருக்கிறதே ஐநூறு வாட்ச் இரண்டாவது வாட்ச் இந்த பில்ல நீங்க பாக்குறீங்க கோயம்புத்தூர்ல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் வாட்ச் கம்பெனி அனைத்துக்கும் அங்கே ஆதாரம் இருக்கும் டாக்குமெண்ட் அதுல இருக்கும் நீங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ காட்சியை பாத்து அவருடைய நேரடியான குடும்பம் மேல இருக்கக்கூடிய சொத்தை மட்டும்தான் பார்ட் ஒன்னு காமிச்சிருக்கு இப்ப நீங்க திமுக பட்டியலை வெளியிட்டதுனால அதிமுக இருக்கிற எல்லாரும் புனிதர்கள் ஆயிரவர் முடியாது இல்லையா அதையும் வெளியிடணும் நீங்க நேர்மையாளராக இருந்தால் என் அன்பு தம்பி அண்ணாமலை அவர்கள் அதிமுக அமைச்சர்கள் ஆட்சியாளர்கள் அவங்க முன்னாடி ஆட்சி செய்தவர்களுடைய சொத்து பட்டியலையும் தயவு செய்து வெளியிடுங்க அவங்க செய்த ஊழல்களையும் வெளியிடுங்க நடவடிக்கை எடுங்க ஐய இப்ப எது வான்கோழி முட்டை போடுற மாதிரி வாய வச்சு நிறைய அவங்களுடைய மருமகள் மருமகள் போர் குடும்பத்தை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கோம் நீங்க கேள்வி கேட்டா ஊழல் செய்த கட்சியோட என் கூட்டணி நாங்க கேள்வி வைப்போம் ஏன் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்போம்ல அதுக்காக நீங்க வெளியிட மாட்டீங்க ஊமையா மௌன விரதமா ஏன் அது வந்து ஆனா புதிதாக திமுக சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சில நபர்கள் வந்து கருப்பு பணமும் பினாமி சொத்துமே கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேல வச்சிருக்காங்க அது பார்க்க டூ அப்படியே நீங்க கூட்டணி வச்சிருக்கிற அதையும் வெளியிடணும் இரண்டு பக்கமும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்ப ஊழல் செய்த கட்சிகளோட இனி கூட்டணி கிடையாதுங்கிற பேரறிவிப்பு செய்யணும் ரஃபேல் பில்ல வாட்ச கொண்டு வருவேன் ஊழல் பட்டியல வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்ன பாக்கலாம் நைட்டு முழுக்க அந்த வெள்ளையை தான் ஒட்டி எடுத்துருவோம் இந்தியா இல்ல இதுக்கு எதுக்கு இத்தனை மாசம் நான் கேக்குறேன் இந்தியாவில எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கா அமர்ந்திருக்கிறதோ அத்தனை கட்சியினுடைய ஊழலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபாக்கு முன்னாடி நீ பெரிய லார்டு லவகராசு நீ நினைச்ச உலகத்தையும் பரட்டு போட்டு 
ஓ இவர் வந்து ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் சொல்லுவாரு அனைத்தையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர போறேன் அனைவரையும் மொத்தமாக எதிர்ப்போம் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை பெயர் <laughs> 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 இந்த வாட்ச் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வாட்ச் இந்த வாட்ச் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது லிமிடெட் எடிஷன் வாட்ச் இது அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இப்ப தெரிஞ்சு பிளாஸ்டிக் ஓபன் நூத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வாட்ச் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இது பாத்தீங்கன்னாவே ரஃபேல் இருக்கும் இந்த பில்ல காட்டுறதுக்கா இத்தனை மாசம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு உண்மையாக இருக்கிற பட்சத்துல அந்த நபர் பெயர்ல அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் நம்பர் வாட்சி பில் இருந்திருக்கு ஒரு புறாவை தின்று விட்டு நான் படும் பாடு சோ நம்ம பில் தரேன்னு சொல்லிட்டமே நம்ம கிட்ட பில் இல்லையே காசு கொடுத்து வாங்கிதான் பில் இருந்திருக்கோம் நம்ம எந்த வழியா வந்ததோ ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு அரசியல்வாதியாக பல லட்சம் ரூபாய் எனக்கு செலவாகும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய உதவி சுற்றி இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய உதவி வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அப்புறம்ப்பு <laughs> அப்ப ஒரு வெளியிட்ட சொத்து பட்டியல் மட்டும் எப்படி சரியா இருந்தா இருக்கும் கேக்குறீங்களா அதான்டா பன்னி மேய்க்கறன புற பக்கத்துல வச்ச பத்தியா என் புத்தி சப்பல்ஸ் அடிக்கறோம் சரி அத விடுங்க நான் எதுக்கு இப்ப கால் பண்ண அப்படினா எனக்கு அர்ஜென்ட்டா ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது எதுக்கா நாட்டு பட்டு நிரூபிக்கணும் நாட்டு பட்டு நிரூபிக்கிறதுக்கு எதுக்கு 3 லட்சம் கேக்குறீங்களா அதாவது ரஃபேல் வாட்ச் கட்டி தான் வந்து தேச பட்டு நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அண்ணாமலைக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து அந்த வாட்ச் வாங்கி கட்டி இருக்கார் இப்ப நாமளும் வாங்கி கட்டணுமே அதுக்கு தான் ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் அப்புறம் வாடகை எல்லாம் கொடுக்கணும் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் போக்குவரத்து செலவு அப்புறம் பால் கறிகா எல்லாம் வாங்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான பெரிய மனுஷன் பாக்குற எல்லாம் பச்ச பச்சா கேப்ப அதாவது இதுக்கு பில்லு வெளியிடாம இருந்திருக்கலாம் சேம் சைடு கோன் அடிக்கிற மாதிரி தேவையில்லாம ஒரு வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டு அவரே மாட்டிக்கிட்டாப்ல அதுல ரெண்டு நம்பர் சொல்றாப்ல நூத்தி நாப்பத்தி ஏழு நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேக்குற ரெண்டு வாட்ச் வச்சிருக்கிறாரா அதையும் <laughs> 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 முதல்வரோட <laughs> 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 
போய் பொய் பண்ண மாட்டீங்களா போடா இவர் கையில ஒண்ணும் இல்லன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போச்சா இவர் வந்து as usual என்ன எக்ஸல் ஷீட்ல இருந்து இப்போ வந்து வீடியோ கிராபிக்ஸோட ஒரு வீடியோ போட்டுருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன் அது நல்ல முன்னேற்றம் தான் அது வரையறுக்க அது தான் அது பை அது வந்து என்டர்டெயின்மென்ட்ல நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுங்க ஏய் நீ என்னடா அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட கட்சியில போய் சேர்ந்துட்டு இன்னைக்கு சிங்க வேஷம் போட்டுட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க பிச்சை எடுக்கிற அந்த பெருச்சாளியா கூட இருக்கலாம் அவர் தான் எனக்குள்ளே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அடுத்து <laughs> 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 ஏகப்பட்ட <laughs> 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 
பொறாமை ஆதங்கம் ஒருத்தர் மேல கோபம் இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா டெக்னாலஜில இருந்து பெரிய லெவல்ல வெளியே வரணும்னா சார் என்ன சொல்ல வரீங்க டெக்னாலஜி உப்பு மாதிரி பொரியல் மாதிரி ரசம் மாதிரி எவ்வளவு வேணும் அவ்வளவுதான் இருக்கணும் இந்த காரி மூஞ்ச கதையெல்லாம் ஒரு காவிய கதை மாதிரி இங்க வந்து சொல்லி அங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுகிறேன் உணர்றதுனா <laughs> 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 மசில் வந்து எப்பவுமே அந்த கண்ட் பண்ணுங்க மசில் வந்து ஒரு அறுபது பர்சன்ட் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உங்க பாடி வெயிட்ல எழுபது பர்சன்ட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க குட் ஃபேக்டர் டுவெண்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கங்க இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாம போயிருச்சு ஐடியா மட்டும் சொல்லிருந்தா புடிங்க ஒரு தாயில போட்டு இப்படி சொன்னா அடிக்காம சிங்கம் சுத்தி இருக்க சொன்னா வேணா என்ன முதலாளி என்ன எனக்குறதுனா <laughs> 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 சைனா ஃபோன் ஃப்ளாஷ் லைட் அவங்க அப்படியே அந்த செல்ஃபி ஆன் பண்ணும்போது டைமர் பார்த்தீங்கன்னா பத்துல இருந்து ஆடும் ஒரு பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க நம்ம நேரத்தை கேட்குறாங்க பட் த ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஏண்டா ஆதி மனுஷனாவே இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் நாகரீக காலத்துக்கு வாங்கடா நீங்க வந்து டெக்னாலஜிஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணாதீங்க எனக்கு செல்ஃபி எடுக்க பிடிக்காது இந்தந்த விஷயங்களுக்கு மாறுங்க நீங்க சொல்ற கருத்துக்கள் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாமே இப்ப வந்து ஒரு மாதிரி வயதானவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் நடக்குது <laughs> 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 வலைதளத்தில்ாகி வருகிறது <laughs> 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 அவர் கையில கட்டிருக்கூடிய <laughs> 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 ஐந்து லட்ச ரூபாய்க்கு வெளிநாட்டு வாட்ச் வாங்கி கட்டிட்டு அதையே தேசபக்தின் அடையாளமாகவும் சொல்றாங்க ஓ அவனெல்லாம் இந்த நாட்டுல பத்தி பேசுறதுக்கு 
வரும் <laughs> 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 ஒரு வாட்சி கட்டினா எப்படி தேசபக்தி வரும் இது சிரிப்பு தான் வருது உங்களை பார்த்தா சிரிப்பு போலீஸ் மாதிரி இருக்குங்க சார் சிரிப்பு போலீஸா தேசபக்திக்கும் இந்த வாட்சிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அது என்ன அது நேஷனல் பிளாகா இல்ல நேஷனல் ஆந்தமா இல்ல நேஷனல் அனிமலா நேஷனல் பேர்டா அவருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு இது இல்ல வர்த்தப்படுறியா நமக்கு தான் சூடு சுரனே கிடையாது இது எப்பவும் நடக்குறதானே சும்மா மூஞ்சி அப்படி வெச்சிட்டேன் ரஃபேல் விமானம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரஃபேல் விமானம் ஓட கூடிய அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்ற ரஃபேல் வாட்சி நான் கட்டிருக்க கூடிய வாட்சில அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்ன பா என்ன சொல்றோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க அந்த ரஃபேல் விமானத்தினுடைய பார்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த வாட்ச் செய்யப்பட்டது இப்ப ஏன்டா நீ இன்ஜினியர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க டிவி தூக்கி கொடுத்தா இவன் கம்சன் தர சொன்னானா ரஃபேல் விமானத்தை அவர் ஓட்டணும் ஆசையா யார் நீயா அது என்னமா இப்ப கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம பேசிட்ட படிப்பு என்ன அவ்வளவு சீப்பா போச்சா ஏய் படிப்பு இப்ப எல்லாம் வேற ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்குமா இப்ப எனக்கு ரஃபேல் விமானத்தை ஓட்டக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கல ஆ புடிங்க இருப்ப போட போய் ஸ்ட்ராங்கா டீ வாங்கிட்டு போ அதாவது நான் வந்து நான் தேசிய பாதிங்க நான் எனக்கு ரஃபேல் விமானத்தை ஓட்டக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கல படுதி பறிச்ச வேண்டா வர ஆடி பச்ச புறாணி பறிட்டு வா பறிட்டு வா என்ன சிரிப்பு ராஸ்கல் என்ன சின்ன புலத்தனமா இருக்கு அதனால் அந்த ரஃபேல் விமானத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்சை கட்டி இருக்கேன் பாரா ஆட்டுக்கார அண்ணாமலை ஆட்டுக்கார அண்ணாமலைங்கிறது இப்ப வாட்சுக்கார பிரெஞ்சு வாட்சுக்கார அண்ணாமலை ஆகிட்டே அண்ணாமலை என்ன இந்தியாவில எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கா அத்தனை பேர்ல என்னைய மட்டும் ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணி என் வாழ்க்கையில கபடி விளையாடுறிய அவனுக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து வாங்கிட்டு தேசப்பட்டு சொல்றிய என்ன ஒரு பெரிய தேசியவாதி என்ன ஒரு பெரிய தேசியவாதி அப்படிங்களா கொஞ்சம் கிட்ட வந்து சொல்லுங்க தீவிரவாதிங்களா <laughs> 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 நினைக்கிறோம் <laughs> 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 அமெரிக்கா <laughs> 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 கோவம் 
தலைவராக அந்த கட்சியை வளர்த்தி கொடுத்து விட்டு செல்வது என்னுடைய கடமை ஓ அவ்வளவு பெரிய தியாகிங்களா இதுல நான் தொடர்ச்சியாக சொல்லக்கூடிய கருத்து என்பது மாநில தலைவராக அந்த கிளீன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னாடி வச்சிருக்கேன் நீ அந்த தொட்டியில் இருக்க குப்பையை போற அள்ளி ரோட்ல தெளிச்சு கொடு நான் கூட்டுறேன் நீ வளர்த்து வளர்ச்சி தில்லு ஓகே ஒருவேளை நான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கறது வந்தா அந்த எது நீ தேர்தல் நிக்கிறியா ஆமா சும்மா தானே இருக்கேன் நான் நின்ன தெருவுல நிக்கிற நாய் நீ நீ தேர்தல் நினைக்கணுமா கூட்டணிக்கான சீட் இருக்கு எத்தனை சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு இருக்கு நமக்கும் அவர்களுக்குமான கொள்கை எப்படி இருக்கு போரு கட்டவெல்லாம் கொள்கையை பத்தி பேசுறாங்க நானே அமைச்சர் எடுத்து போச்சு நினைக்கணும் <laughs> 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 என்ன <laughs> தேதி <laughs> <laughs> நீ எப்போ இப்ப உங்ககிட்ட பில் இருந்தா ஒரு நிமிஷம் வெளியிட்டு போயிடலாம் தூய்மையான அரசியல்வாதி மடியில கனம் இல்லைன்னா வழியில பயம் இல்லைன்னு போயிட்டு இருக்கலாம் வா மடியில கனம் இருக்கு இப்ப வழியில நீ பயந்துதான் போய் ஆகணும் கொஞ்சம் நீங்க பத்திரிகை எல்லாம் படிக்கணும்னு அறிவுறுத்துறேன் பேப்பரும் படிக்கணும் பத்திரிகையாளர் நீங்களே பேப்பர் படிக்கலாம் எப்படி பண்ணாதீங்க நிறுத்திட்டீங்க சொல்லுவேன் நீங்க கத்த வேண்டியதானே அப்படி எதுக்கு எல்லாரும் கூட ஏறிட்டு வந்தீங்க கத்து 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 ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி மத்தியானத்துக்கு மேல இங்க சென்னையில ஒரு பங்கன் நடக்கும் ஊழல் பட்டியல் வாட்ச் பில் என்னென்ன பில் வேணுமோ எல்லாம் கொடுப்போம் சொல்லிருக்கேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி பாத்தீங்கன்னா தென்காசி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிக வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் தென்காசி ராமநாதபுரம் இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக சவுத்துல வந்து அரசியல் மாற்றத்திற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் கொங்கு பகுதி எல்லாமே தயாரா இருக்கு சென்னை போன்ற மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஒரு மாற்றத்துக்கு தயாரா இருக்காங்க எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சிக்கு வரப்போறோம் நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சுட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க ஒரு மாநில தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு இந்த கட்சிக்கு நான் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன் இந்த கட்சி வளர்ச்சிக்கு நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் தலைவராக எந்த வேலையும் தெரியாம செய்யாம இந்த கட்சியில சம்பளம் வாங்குற ஒரே ஒரு ஆள் இவர்தான் ஒரு சேர்னிங் இதுல நம்ம எங்க போறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருந்து பாப்பங்க அறிவோ <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு இந்த ஆருத்ரா நிறுவனத்துல தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தம்பி அவர் நம்ம கட்சியில இணைந்து விளையாட்டு பிரிவுல ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாரு இவங்களுக்கு அந்த பொருளாளர் பதவி கொடுத்தீங்க அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா பத்திரிகை நினைக்கிறாங்க ஒரு ஆர்டிகல் போடுறாங்க இந்த ஆருத்ரா நிறுவனத்துல தொடர்பு இருக்கக்கூடியவர் அண்ணாமலையோட அலுவலகத்துல போட்டோ எடுத்திருக்காங்க காலகட்டத்தின் போது முடிஞ்சப்ப எடுத்திருப்பேன் ஒரு அரசியல் கட்சியில இருப்பதற்கான தகுதி இவர்களுக்கு இல்லை என்று நடவடிக்கை <laughs> 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 
சீபேடு அது ப்ராப்பரா அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மணி ட்ரெயில கண்டுபிடிக்கணும் பணம் எங்க போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பணத்தை திருப்பி குடுக்கறியா இல்ல சிறை தண்டனை அனுபவிக்கறியா பணத்தை குடுத்துறீயா பணம் எங்க இருக்கு இல்ல இல்ல ஜெயிலு போறோம் சொல்லு நான் சொல்லிறியா அந்த 2 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை ஏந்த வண்டு புரிய நடந்து தான் குடுத்து வச்சிருக்கேன் யா கிட்டியா இத வந்து மீடியால ஒரு அரசியல் லாபத்திற்காக போடலாம் ஆருத்ரா நிறுவனத்தினுடைய யாரோ ஒரு ஊழியர் அண்ணாமலையை சந்திச்சாரு போட்டோ எடுத்தாரு அண்ணாமலை இரண்டு முறை சந்திச்சாரு பத்து முறை சந்திச்சாரு நூறு முறை சந்திச்சாரு இது ஒரு முதலும் முடிவுமாக இது இருக்க வேண்டும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதில் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் கூட நடவடிக்கை பாய வேண்டும் என்பது உங்களை போன்று என்னுடைய கருத்தும் அதே கருத்து அல்ல எந்த மாற்று கருத்தும் மண்டல மட்டும் சரியா உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்க